மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் காரா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் காரா அப்படிங்கிறத வீடியோ பார்த்து நம்ம வந்து சரி ஆட்டோமேட்டிக்கே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஏ டிங்கிறான் ஏஎம் டிங்கிறான் சிவி டிங்கிறான் டிசி டிங்கிறான் டிஎஸ் டிங்கிறான் இத்தனை இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனில் எந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் பெஸ்ட்டு எதெல்லாம் வாங்குறது ஒரே குழப்பமாக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே சரி ஓகே நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அதில் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப டெக்னிக்கலாக டீப் டைப் போகாமல் மேலோட்டமாக எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக நம்ம பார்த்துடலாம் அது போக ஃபைனலாக எப்போ மாதிரி நான் ஒரு ஃபைனல் வேர்டிட் அதாவது உங்களோட நீடு என்ன உங்களோட தேவைக்கு நீங்கள் எந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரி நான் வீடியோ கிளப் போகலாம் இன்ட்ரோ வீடியோக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வெஸ்ஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இதுவே எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது ப்ரோ எது வாங்குறது எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் கேள்வியாக இருந்துச்சுன்னா நான் லாஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏடி அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்ற கான்செப்டே இந்த ஏடி அதில் தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதில் இது இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு டார்க் கன்வெர்டர் ஸோ டார்க் கன்வெர்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டார்க் கன்வெர்டர் மூலிமா தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட்ரி கியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த பிளானட்ரி கியர் வச்சு தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது சரி ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போவானா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா கியர் சேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அது போக இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டமோட ரிலேபிலிட்டியும் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் சரி இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து அந்த பழைய ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் மெத்தட்ன்றால பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த டிரான்ஸ்மிஷனில் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த இன்ஜின் இந்த டிரான்ஸ்மிஷனால் கொடுக்க முடியாது பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் அது போக மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஹியூண்டாயில் வந்து வெர்னா கிரெட்டா இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஹியூண்டாயில் வந்து இப்போ அந்த வெர்னா கிரெட்டா எல்லாத்துலையுமே இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ஏடி அந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் வெர்ஷனுக்கும் மேனுவல் வெர்ஷன் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வெர்ஷனோட மைலேஜ் ஏஆர்ஐ சர்டிஃபைட் மைலேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே கம்பேரிட்டிவ் சிமிலர் இன்ஜினில் வந்து மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் மைலேஜ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ மைலேஜும் பர்ஃபார்மன்ஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக உங்களோட ஒரு ரெண்டு காரும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஓட்டினீங்கன்னா இமீடியட்டாக கம் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னா தெரிஞ்சுக்க முடியாது பட் லாங் டைமில் வந்து இது பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் சரி ஏடி பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து ஏஎம்டி ஆட்டோமேட்டட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ அது வந்து மாரி சுசுக்கியில் வந்து ஆட்டோ கியர் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு வந்து ஏஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான் ஸோ ஏஎம்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஏஎம்டிங்கிறது நத்திங் பட் அது வந்து ஒரு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் அந்த மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் நம்ம கீர் போடுறதுக்கு மதிலாக அதுவே வந்து மேலே வந்து ஒரு ஒரு கீர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு ஒரு யூனிட் வந்து மேலே வச்சு அந்த யூனிட் நமக்கு பதிலாக நம்ம கிளச்சை மிதித்து மாத்திரக்கு பதிலாக அதுவே ஒரு ஹைட்ராலிக் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலிமா அது வந்து கரெக்டான நேரத்தில் ஒரு கீர் வந்து மாற்றி கொடுத்துரும் ஸோ மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் அடியில் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு டிவைஸ் மாதிரி ஃபிட் பண்ணி அந்த டிவைஸ் வந்து இதை மாற்றுது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து மாறி சுசுக்கியில் வந்து ரொம்ப வைடாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு நாள்லேயும் வந்து குவிட்டு டஸ்டர் இது எல்லாத்துலேயுமே ஏஎம்டி தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து சின்ஸ் வந்து இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ செலரியோ ஸ்விஃப்ட்டு குவிட்டு எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு கார்ஸ் ஸோ லோ பட்ஜெட் கார்ஸில் இது யூஸ் பண்ணுறனால ஏன் அப்படின்னா வந்து இது வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவுமே ஒரு லோ காஸ்ட் காஸ்ட்டும் விலையும் உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டும் கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் கம்மி நிறைய நான் வந்து லாஸ்ட் டூலேயே சொல்லியிருந்திருப்பேன் இந்த மாதிரி ஆட்டோ மேனு மேனுவலை விட ஆட்டோமேட்ட
இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பெல்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த பெல்ட்டு மூலிமா ஸோ ஒரு ஒரு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்ட் இருக்கும் ஸோ இன்ஜின்லேருந்து நம்ம அந்த என்டையர் வீல்ஸ்க்கும் ஒரு பெல்ட் ஒன்று கனெக்ட் ஆன மாதிரி ஸோ அந்த பெல்ட் ரொட்டேஷன் மூலிமா தான் இந்த சிவிடி வந்து அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது சரி இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பர்டிகுலராக கீர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது ஸோ இண்டிவிஜுவலாக கீர் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து கீர் ரேஷியோ வந்து இன்ஃபைனட் கீர் ரேஷியோ இருக்குது எல்லா கார் எந்த ஒரு இன்ஜினுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் எனர்ஜி வந்து எஃபி அதாவது மைலேஜ் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்பிஎம் இருக்கும் ஸோ இந்த சிவிடி வந்து எந்த ஆர்பிஎம்ல நல்லா இருக்குமோ அந்த ஆர்பிஎம்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுக்குற இதில் வந்து அந்த இன்ஜின் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கீர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதே மைலேஜ் நல்லா கொடுக்குற கண்டிஷன்லேயே உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கீர் வந்து இங்கே மாற்றி மாற்றி இது வந்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ கீர் சேஞ்ச் ஆகாதனால இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு அந்த கீர் சேஞ்ச் ஆகிற எஃபெக்டே தெரியாது ஸோ வந்து டிரான்ஸ்மிஷனே நடக்கிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அது ஒரு கான்செப்டு ஸோ வந்து இதுதான் மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ்லேயே பெஸ்ட்டு மைலேஜ் கொடுக்குற டிரான்ஸ்மிஷன் சிவிடி மட்டும்தான் சரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா சின்ஸ் வந்து சிவிடி வந்து இவ்வளோ மைலேஜில் கொஞ்சம் நிறையா கொடுக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்னாலஜின்னு வைங்களேன் இதே டெக்னாலஜி தாங்க நம்ம இந்தியாவில் நிறையா ஸ்கூட்டர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கீர் போகிறது இல்லை ஸோ அந்த கீரில் ஸ்கூட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே முக்கால்வாசி இந்த சிவிடி டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஏன்னா மற்ற ட்ரான்ஸ்மிஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது சிவிடி டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ ஏஎம்டி வச சிவிடி எடுத்தீங்கன்னா சிவிடி உங்களுக்கு விலை வந்து ஜாஸ்தி ஸோ சிவிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு மெயினாக ஐ ஹியூண்டாயில் வந்து ஐ டுவெண்ட்டியில் உங்களுக்கு சிவிடி கிடைக்குது அப்புறம் வலினோலேயும் வந்து சிவிடி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ சிவிடி அப்புறம் மெயினாக ஹோண்டா ஹோண்டா தான் சிவிடியோட பிக்கஸ்ட் ஃபேன் ஹோண்டாவில் வந்து ஜாஸ் சிட்டி எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிவிடி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ விலை உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட்டுங்கிறது நீங்கள் என்ன தான் ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் ஒரு ஆர்பிஎம்க்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு இன்ஜின்லேருந்து பவர் வராத மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப நேரம் கழித்து பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்ஸ நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுலேருந்து உங்களுக்கு பவர் டெலிவரி வந்து ரொம்ப நேரம் இழுத்து வர மாதிரி இருக்கனால ஸோ எப்போவுமே இந்த சிவிடிக்குள்ளே அந்த ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட்டுங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துட்டுருக்கு சரி அடுத்த வரும் நம்ம ஃபைனல் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் டிசிடி ஸோ டிசிடி அப்படிங்கிறது டியூல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ டியூல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷனுங்கிறது தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம்ஸ்லேயே லேட்டஸ்ட்டான ரொம்ப புதுமையான ஒன்று அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஏன் டிசிடி லேட்டஸ்ட்டான அப்படின்னா ஸோ டியூல் கிளச் ஸோ டியூல் கிளச்லேயே உங்களுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு கிளச் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு கியர் பாக்ஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்துலாம் ஒரே கியர் பாக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கியர் பாக்ஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அது எதுக்கு ரெண்டு கியர் பாக்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஆட் நம்பர் கியர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கியர் பாக்ஸும் ஈவன் கியர்ஸ்க்கு இன்னொரு கியர் பாக்ஸ் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதெல்லாம் ஒரு கியர் பாக்ஸும் இன்னொன்று வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு கியர் பாக்ஸ்லேயும் இதாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போது இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் ரெண்டு பிரிச்சில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா கியர் ஷிஃப்டிங் வந்து உங்களுக்கு குயிக்காக நடக்கும் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக லைட்னிங் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கியர் ஷிஃப்டிங் நடக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிக்கப்பும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு கியர் ஷிஃப்டிங்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கனால ஆப்வியஸாக இது எல்லாமே டேரக்ட் ரிலேட்டட் டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் மேனுவலில் நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மாற்றி அழுத்துறோமோ அதே அளவுக்கு ஏன் அதை விட கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே இந்த டிஎஸ் டிசிடி கியர் பாக்ஸ் வந்து சூப்பராக அழுத்தலாம் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நீங்கள் செம்மையாக அழுத்தணும்னா இது தான் டிசிடி தான் பெஸ்ட்டு கியர் பாக்ஸ் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மாறுது ரெண்டு இருந்துச்சுனா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒவ்வொரு கியரும் வந்து எப்படி ஜென்ரலாக நடக்குதுன்னா ஒரு கியர் டிஸ்என்கேஜ் ஆகிட்டு இன்னொரு கியர் வந்து என்கேஜ் ஆகுது ஸோ ஒரே கியர் பாக்ஸில் ஒரு கியர் டிஸ்என்கேஜ் ஆகிட்டு அடுத்த கியர் என்கேஜ் ஆகும்போது அந்த
டெய்லியும் வந்து எஸ்ட்ரானிக் அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு டிசிடி தான் பட் இவங்க வந்து கொஞ்சமாக இவங்களோட வெர்ஷனில் வந்து எஸ்ட்ரானிக்னு மாற்றி வந்து வச்சுருக்காங்க இப்போது இதோட அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக நான் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் மைலேஜும் வந்து நல்லாயிருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன டிசிடியில் சின்ஸ் இது வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான டெக்னாலஜினால காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்பவுமே ஹை எது டிசிடி டெக்னாலஜி அது போக சின்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி இஃப் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆர் ஹைனா நம்பர் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ வந்து ஹையாக தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறைய பாட் இருக்கோ அவ்வளோ கூட ப்ராப்ளம்ஸும் நிறையா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ப்ராப்ளம் நிறையா வரைக்கும் டிசிடியில் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சரி இப்போ எல்லாமே பற்றி பார்த்தோம் ஃபைனலாக நம்ம வேடிக் நீங்கள் அதாவது உங்களோட தேவைக்கு நீங்கள் எந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட தேவை வந்து ஒரு லோ காஸ்ட்டில் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எனக்கு வேணும் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் டு கோ வந்து ஏஎம்டி ஸோ ஏஎம்டி ட்ரான்ஸ்மிஷன்னா உங்களுக்கு வந்து லோ காஸ்ட் லோ மெயின்டெனன்ஸ் மைலேஜ் வந்து மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஈக்குவலாக கொடுக்குது ஸோ வந்து பெஸ்ட் ஸோ வந்து நீங்கள் ஏஎம்டி போகிறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இல்லை எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மணி என்னால் போட்டு வாங்க முடியும் பட்ஜெட் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து சிவிடி வந்து ஆளமாக போகலாம் ஏன்னா சிவிடியில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் அந்த அந்த இருக்கிற இதுலேயே வந்து பெஸ்ட்டு மைலேஜ் கொடுக்குறது சிவிடி ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் தான் அது போக வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே சிட்டி டிராஃபிக்கில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இப்போ ஸ்டா நிறைய இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாஃபிக்கில் இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் அது பண்ணி பண்ணி போகிறதுக்கு சிவிடி வந்து இதை கம்ப எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்லைட் ஆஹெடாக இருக்குது ஸோ முன்னாடி இருக்குது சிவிடி அதனால் இந்த அட்வான்டேஜ்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு காசு கொஞ்சம் நிறையா போட முடியும் எனக்கு நல்ல ஒரு மைலேஜ் நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ட்ரைவ் வேணும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து சிவிடி தான் வந்து சூப்பரான ஆப்ஷன் ஃபைனலாக எனக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் விதத்தில் சூப்பராக இருக்கணும் நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கினாலும் பட் எனக்கு த்ரில் வந்து எனக்கு த்ரில் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து ஒரு கார் இருந்துச்சு பட் எனக்கு மேனுவல் வேண்டாம் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் தான் வேணும் பர்ஃபார்மன்ஸும் வேணும் அதே டைம் ஈக்குவலாக கொஞ்சம் ஹைலேஜும் சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஓகே இன்னொரு ஒன் லேக் பக்கம் நான் போக தயார் அப்படின் ப்ரோ அப்படி சொன்னிங்கன்னா டிசிடி ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் தான் இருக்கலே ரொம்ப பெஸ்ட்டான சிஸ்டம் ஸோ டிசிடி யூஸ் பண்ணுற கார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓக்ஸ் வேகனில் வந்து இப்போ இந்த ஜிடி டிஎஸ்ஐ டிடிஐ ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் வருது அது போக ஸ்கோடாலேயும் சில கார்ஸ் வந்து டிசிடி ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது டிஎஸ்ஜி இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க கார்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டமில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அது அட்வான்டேஜ் வேணும் சொல்லலை நீங்கள் என்ன வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சேனலில் எவ்வளவோ கார் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது நீ உங்கள் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்கிட்ட வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் அப்பப்போ கமெண்ட்ஸில் நான் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டம் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் இருக்கேன் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் என்ன ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அங்கே எனக்கு டேரக்டாக நீங்கள் பிங்க் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வர நம்ம அடுத்த தடவை பார்க்கலாம் யூடியூப் கலைவாணர் அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஒய்டிகே